Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuhörer, liebe Zuseher, liebe Freunde, eine weitere Folge über die Kirchenväter. Wir sind immer noch bei den apostolischen Vätern. Ein weiterer Teil über die Didache, über die Apostellehre, eben eine ganz frühe Schrift, wo die wesentlichen Lehren des Christentums eben zusammengefasst worden sind. In der ersten Folge habe ich eine Einleitung zu dieser Schrift gegeben. Ich möchte hier einfach einige weitere Gedanken herausgreifen. Im sechsten Kapitel heißt es, gib Acht, dass niemand dich wegführe von dem Weg dieser Lehre, da er anderes als Gott dich unterweist. Denn wenn du das ganze Joch des Herrn tragen kannst, wirst du vollkommen sein. Vermagst du das aber nicht, so tue, was du kannst. Wir sollen uns nicht als Christen in die Irre führen lassen, abbringen lassen, von wem auch immer. Und es gibt eben diese verschiedensten Gefahren in uns selber, durch unsere Schwachheit, durch unsere Sündhaftigkeit, durch unseren schwachen Willen, durch den Mangel auch an, an christlicher Bildung und natürlich durch die Gefahren von außen, dass eben andere Menschen uns abbringen vom Guten, vom eigentlichen christlichen Weg abbringen, weil sie uns etwas anderes vorhalten, das vielleicht zunächst anziehend erscheint, aber dann eine große Täuschung ist. Wir werden in die Irre geführt durch die materiellen Dinge dieser, dieser Welt, durch den ungewarteten Gebrauch der Dinge dieser Welt, durch eine falsche Weltlichkeit. Und schließlich werden wir in besonderer Weise auch vom Teufel immer wieder in die Irre geführt, vom Fürsten dieser Welt. Das müssen wir als gute Christen immer vor Augen haben. Lassen wir uns nicht in die Irre führen. Es gibt so viele Möglichkeiten, immer wieder, Tag für Tag, eben innerlich und äußerlich abzuirren vom christlichen Weg, vom Weg der Wahrheit auch, vom Willen Gottes. Es ist ein Appell auch an die christliche Stärke, an die Tugend des Starkmutes. Die Didache spricht so dann auch vom Fasten und vom Gebet als eben zwei wesentlichen Übungen für die Christen. Es wird hier gesagt, ihr sollt fasten am vierten Tag und am Rüsttage. Also am Mittwoch und am Freitag haben die ersten Christen schon gefastet. Das waren zwei Fasttage. Das sind die traditionellen Fasttage der Kirche. Mittwoch und dann natürlich in besonderer Weise der Rüsttag, der, der Freitag. Dann das Schriftzitat. Bei eurem Fasten haltet es aber nicht mit den Heuchlern. Diese fasten nämlich am zweiten und fünften Tag nach dem Sabbat. Das heißt am Montag und Donnerstag. Eine interessante Feststellung. Ja, aber hier sieht man auch, dass die Kirche eine Vorschrift gegeben hat, dass offenbar von den Bischöfen, von der Kirche in der damaligen Zeit eine klare Vorschrift ausging und dass jetzt andere hergehen und diese Vorschrift brechen, nicht einhalten wollen. Und die Apostellehre korrigiert das, ruft zur Bekehrung auf, zur Lehre der Kirche. Auch das ein wunderbares Zeugnis der, der frühen Zeit. Schließlich ist vom Gebet die Rede, in besonderer Weise vom Gebet des Herrn, vom Vater Unser. Dann 
die Eucharistie, die wird ganz ausführlich behandelt, mit ganz ausführlichen Anordnungen, auch für Gebete, die verrichtet werden bei der, bei der Eucharistie. Schließlich die Anordnung, ich zitiere wörtlich, aber keiner darf essen oder trinken von eurer Eucharistie, außer die auf dem Namen des Herrn getauft sind. Denn auch hierüber hat der Herr gesagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Sie sehen in der frühesten Zeit der Kirche die große Sorge um die Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten Altarsakrament. Zunächst die Bedingung, dass man getauft ist, ja selbstverständlich, dass die Eucharistie fruchtlos bleibt für den Nicht-Getauften, dass die Gnadenwirkung nur im Getauften sich entfalten kann. Ja, und schließlich auch das Schriftzitat aus dem Matthäus-Evangelium, das Heilige nicht den Hunden zu geben. Ja, und dieses harte Zitat ja, ist wirklich ein kräftiger Aufruf zur höchsten Ehrfurcht im Umgang mit dem Altarsakrament. Schließlich kommen dann einige schöne Kapitel über die Gastfreundschaft, die von Anfang an ein, eine zentrale Tugend für die Christen war. Die Christen zeichnen sich aus durch Gastfreundschaft. Das ist vielleicht etwas, das in der heutigen Zeit auch erneuert werden sollte, wo so viele Menschen alleine sind, schuldlos oder unschuldig, wo das gesellschaftliche Leben durch die verschiedensten äußeren Umstände völlig eingeschränkt ist, pflegen wir die Gastfreundschaft, laden wir die Christen ein, laden wir unsere Freunde ein zu uns, damit sie einige Stunden erleben können, wo es ihnen auch gut geht. Jeder aber, der kommt im Namen des Herrn, soll aufgenommen werden. Dann aber sollt ihr ihn prüfen und so kennenlernen. Ihr sollt nämlich euren Verstand anwenden zur Entscheidung über rechts und links. Wenn der Ankömmling nur durchreist, helft ihm, so viel er könnt. Er soll aber bei euch nicht länger bleiben als zwei oder drei Tage, wenn es nötig ist. Wenn er sich aber bei euch niederlassen will als Handwerker, dann soll er arbeiten und essen. Wenn er aber kein Handwerk versteht, dann sorget nach eurer Einsicht dafür, dass nicht ein fauler Christ unter euch lebt. Will er es aber nicht zu so halten, so ist er einer, der mit seinem Christentum Geschäfte macht. Hütet euch vor solchen. Auch ein ganz interessanter Ratschlag in Bezug speziell jetzt auf die Gastfreundschaft für Fremde. Man soll auch die Fremden aufnehmen, aber nur so, damit sie wirklich ihrem christlichen Namen auch Ehre erweisen. Man soll die Faulen nicht fördern, man soll sich hüten vor solchen, die mit ihrem Christentum Geschäfte machen. Also in der Gastfreundschaft soll man alle Falschheit auch ablegen. In der Gastfreundschaft soll man auch alle Sündhaftigkeit eben der Nächsten in keinster Weise unterstützen. Schließlich gibt es Anordnungen für die Hierarchie, Anordnungen, welchen Charakters die Obrigkeit in der Kirche sein soll. Männer voll Milde und frei von Geldgier, voll Wahrheitsliebe, Erprobte, denn sie sind es, die für euch versehen den heiligen Dienst der Propheten und Lehrer. Wählt euch Bischöfe würdig des Herrn. Ja, also sie sollen tugendhaft sein. Das muss ein Grundkriterium sein. Ist es so, sind nicht oft 
gerade auch die Höherstehenden in der kirchlichen Hierarchie, auch heute wieder, wie so oft in der Vergangenheit, nicht frei von Geldgier, nicht von der Wahrheitsliebe erfüllt, nicht Männer voller Milde. Wie oft erleben wir heute auch das Gegenteil. Und so ist doch dieser Aufruf aus einer 1900 Jahre alten Lehre höchst aktuell. Schließlich wird aufgerufen zur Zurechtweisung, eben ein besonderes Werk der Barmherzigkeit. Und die Didache endet mit einem Blick auf die Zukunft, mit dem Blick auf die letzten Tage. Wachet für euer Leben, eure Lampen sollen nicht ausgehen. Ihr sollt fleißig zusammenkommen, indem ihr nach dem strebet, was euren Seelen zukommt. Denn es wird euch die ganze Zeit des Glaubens nichts nützen, wenn ihr nicht in der letzten Stunde vollkommen seid. Der Aufruf zur Heiligkeit, der Aufruf zum Tugendkampf, der Aufruf zu einem echt christlichen Leben wird hier am Ende in ganz besonderer Weise noch einmal unterstrichen. Die entscheidende letzte Stunde des Lebens, die wird gut verlaufen, wenn wir das christliche Leben gemeistert haben, wenn wir gekämpft haben, heilig zu werden, was gewiss nicht immer einfach war und ist, was aber mit der Gnade Gottes auf jeden Fall möglich ist. Denn Gott verlangt nichts Unmögliches von uns. Und schließlich der Ausblick dann auch nicht nur auf das eigene Ende, sondern auch auf die letzten Tage, auf das Ende der Welt und immer in Verbindung damit die Auferstehung der Toten und die zweite Ankunft Jesu Christi, derer wir alle ja bewusst harren. Komm, Herr Jesus, so dürfen auch wir mit den ersten Christen immer wieder voll Freude und Erwartung, voll christlicher Hoffnung wiederholen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.